வணக்கம் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு இன்று நான் வந்து உபகார சம்பளம் டுடே ஐம் கோயிங் டு ஸ்பீக் ஆன் ஸ்காலர்ஷிப் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே டுடே ஸ்பீச் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் போத் எஸ்பிஎம் அண்ட் எஸ்டிபிஎம் சுதாரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல் பட் ஐ ஹோப் even the primary school children secondary school children and their parents also must listen to this talk and must view the contents of my presentation because when we talk about scholarships it doesn't only apply to okay the scholarship the word scholarship and the funding generally the education funding it can be in terms of scholarships in in terms of loans in terms of convertible loans uh, all those fundings education fundings don't only apply for higher education after spm it starts all the way from primary school that is why you all should listen all the all level uh, primary secondary and higher education level students parents and teachers must listen must view my contents okay let me start this is my scholarship book uh, actually written and it was in the market uh, in the year from the year 2016 uh, under first edition recently we have uh, reviewed uh, the contents and we came out uh, the same book with the new contents you know with the uh, I mean the new contents uh, under the second edition all right so we are going to look uh, at the scholarship information based on, on this book today okay you can read of course the uh, this portion later okay if you would want to purchase this book you can buy the book uh, by you scanning this qr code uh, we are shopping uh, shopping okay we are shopping okay this is my name card Uh, for those who uh, who, uh, who don't know, do not know me la okay the name card ninga scan panikala enoda n ninga save panikala okay this qr code is for spm 2023 students you all when you can when you when you scan this you will join my whatsapp group and uh, okay whatsapp group okay this is for those students who are in form 5 in the current year will be sitting for the exam in the month of january and this is for spm 2024 it means those students who are in the current year form 4 this is for spm 2025 meaning those who are in the current year form 3 these two are for stpm students who are okay uh, Okay, who are in the semester three, okay, and uh, the other students who joined uh, semester one after SPM twenty twenty two. Okay, uh, okay. Before we go further, ah, uh, number third and the in the Ubagar Samblam Kalvi Nidhi Thotte, number in the third and the pace of the minute. Ah, our mathle, I am telling you, na Ubagar Samblam, okay, scholarship. Everybody can attempt to apply. but will all the students will succeed in the application abdin patha of course no because every scholarship vand avanga own quota sirkum itana perku da kudukku abdin kadikadavanga ena seivanga padipukku sonda panam irundha sonda panathil padipanga sonda pana vasthi illadavanga loan edukka seivanga appo andha loan edukumbodhu endha endha loan la today we take in the form of loan later on we can convert the loan into a scholarship okay non I mean repayable fund. Upbringing the time may sell a popular loans. We are claiming that. That is the end of loan. La falls under convertible loan. Upbringing the. In our book, that is moon. What is the tables? Put there. And the table that is now. Our moon. That is. In book that is our table that is now. We take out. What is that? M Corp. Our book. Put there loan. Okay. Twenty thousand loan. Scholarship fifty thousand. Na loan twenty thousand. Scholarship fifty thousand. You need not pay. அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்பே ஒவ்வொரு த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட இருந்து பாருங்க எல்லா ஜேபிஏ ஃபண்டும் எல்லா ஜேபிஏ அதாவது எஸ்பிஎம்ல நைன் ஏ பிளாக் போட்டவங்க 
பிறகு டிகிரிக்கு போகும்போது பிஐடிஎன் போடுறவங்க எல்லாமே வி டோன்ட் கால் த ஜேபிஏ ஃபண்ட்ஸ் அனிமோ எஸ் ஸ்காலர்ஷிப் ஜேபிஏ டிரா லகி டி கனாலி சபகாய் பியாசிஸ்வா ஜேபிஏ ஸோ கசுமோ தாபோங் ஜேபிஏ சுக்காரங் டி கனாலி சபகாய் அப்போ சபகாய் ஜேபிஏ பிபியு பிஞ்சாமான் போலே உபா அப்படின்னா தே ஆர் கிவிங் யூ இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லோன் later on you can convert the loan into scholarship actually it is a scholarship la but you have to fulfill the job bond terms r was my or some other term and the job bond mudichumna adu und scholarship except dermosis or b14 na paravu nu solvan dermosis or b14 na ka adu und unmaiye kodukumbodhe scholarship anga und repayment illa idu kurippitta varsham ninga vela seiyano kurippitta result edutho edukano appo dhaan scholarship a convert pannu appadina all the jpf funds are under pbu except dermosis wa b40 apra ptpt and mca pathi na per pesu adala vandu once you achieve your first class owners the loans are uh, what loans are convertible to scholarship adu pola no matha adala irukku namba peragu paaka porom idala ninga na surukama vegama nagarra ena nariya slides irukku almost very close to 100 slides na ootno adala ninga indha seidhi ellame en puthagathil irukkenga udharama pinjaman pandirikan tarajan pula opinai yes and tenaga நேஷனல் கொன்வெர்டபிள் ஸ்டடி லோன் இதெல்லாம் புத்தகத்தில் தனித்தனி பாடமாக இருக்கு ஓகே அதில் பாருங்கள் கொன்வெர்டபிள் லோனில் ஒரு முக்கியமான வெரி குட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னாக்க நான் மேபி என்னோட வீடியோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி இந்த யாசன் தினாக நேஷனல் கொன்வெர்டபிள் ஸ்டடி லோன் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்பாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தினாக நேஷனல்கிட்ட நிறையா ஃபண்ட் இருக்கு அவங்கள்ட்டே கொன்வெர்டபிள் ஸ்டடி லோன் ஒன்று இருக்கு ஐபிடி கொடுக்குறாங்க யூனிட் டென்னுக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து ஏஎஸ்என் பேங்க் ராயர் இவங்க ஸோ குட்லாம் பிடிபிடிஎன் கூட த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒன்னஸ் போட்டால் தான் லோன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தள்ளுபடி கொஞ்சம் இறங்கிட்டா கூட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ கோட் பே இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓ நோ கிளாஸ் அப்படின்னு போச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னா முழுமையாக தள்ளுபடி கொஞ்சம் இறங்கினா கூட அறவே தள்ளுபடி இல்லை ஆனால் ஏஎஸ்என் பேங்க் ராயர் பிஞ்சாமான் பாருங்கள் பிஞ்சாமன் போலியூபா எப்படி வேலை செய்து வரும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈனா போய் டு வேவ் த லோன் உந்த மங்க சுவாலிகன் பாயரன் தாரிபாடு பாயரன் பாலே ஸ்ராத்துஸ் ப்ராத்துஸ் அஞ்ச சுக்கோ கலா அடே டப்பாட் தீக பொற்புலா லிம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்தா போதும் சிஜிபி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீக்கெலாம் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீக்கெலாம் பாருங்க நைன்டி பர்சன்ட் அப்படியே இறங்குது பாருங்க அப்படின்னா டூ எடுத்தா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கழிச்சுக்கிறாங்க நீங்கள் செவன்ட்டி தான் கட்டுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வசதிகள் இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம அதெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா அடுத்து ரிக்ரூட்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் தே டூ தே ஆர் ஓன் மார்க்கெட்டிங் அவங்க இதெல்லாம் நம்ம தலையிட முடியாது நான் அதை தவறுன்னு கூட சொல்லலை அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் அவங்க என்ன செய்வாங்க ப்ராக்டிகலி எவ்ரி ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எவ்ரி காலேஜ் எவ்ரி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி தே வில் கிளேம் தட் தே பட் ஸ்காலர்ஷிப் வாட் ஆர் தோஸ் ஸ்காலர்ஷிப் மென் ஃபார் டு ரிக்ரூட் யூ அப்போ அது வந்து ஜென்யூன் ஸ்காலர்ஷிப் இல்லை உங்களை ஃபுல்லாக ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து படிக்க வைக்கணும்னு இல்லை அவங்கள்ட்ட ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு இருக்குன்னு எவ்ரிபடி வில் யூஸ் த வேர்ட் டானா ஸ்காலர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் தெம் டு ரிக்ரூட் யூ ஃபார் தெம் டு மேக் தியர் காலேஜஸ் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் டு லுக் அட்ராக்டிவ் இன் த காம்படிட்டிவ் என்வாயர்மெண்ட் தே கிளேம் தேட் தே ஆர் கிவிங் சம் ஆக்சுவலி தே கிவ் யூ சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் தேட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தே கால் இட் எஸ் ஸ்காலர்ஷிப் இந்த மாதிரி செய்தியெல்லாம் என்னோட புத்தகத்தில் இருக்காது ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரிக்ரூட்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் செய்தி கூட என்னோட புத்தகத்தில் இருக்கிறது என்னோட புத்தகத்தில் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் ஓவர் சாப்டர்ஸ் ஆல் ஆர் ஜென்யூன் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் த ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைடர்ஸ் இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் ரிக்ரூட் யூ புரியுதுங்களா சரி அடுத்து அண்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் செய்தியெல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் புரியணும் வாட் இஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ராசிக் வாக் தான் அப்போ எஜுகேஷன் லெவல் பிலோ ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி அப்படின்னா பிஹெச்டிக்கு கீழே மாஸ்டர்ஸ் மாஸ்டர்ஸுக்கு கீழே உள்ளதெல்லாம் பொதுவான வார்த்தை அண்டர் கிராஜுவேட் அப்போ அண்டர் கிராஜுவேட்னா பெரும்பாலும் சர்ஜா நம்பூடா இருக்குல்ல அல்லது தமிழ்ல இளங்கலை பட்டம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஓகே இது பேச்சுலர் டிகிரி தான் வந்து சப்போஸ் டு பி நோன் எஸ் அண்டர் கிராஜுவேட் பட் சில சமயத்தில் சில ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைடர்ஸ் அவங்க ஒரு டிப்ளமா கூட அண்டர் கிராஜுவேட்னு சொல்லுவாங்க ஆல் டிபெண்ட் யூ ரீட் த டேர்ம் கேர்ஃபுல்லி யூ மஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ப்ரா சிக்ஸ் வாக்கா அண்டர் கிராஜுவேட் ஓகே அப்போ ப்ரீயூ எஜுகேஷன் அப்போ ப்ரீயூ எஜுகேஷனுங்கிறது வந்து
இப்ப ஜேபி எல்லாம் இந்த பிராய்வுக்கு என்ன வார்த்தை பாய்ப்பாங்க பிரிங்கட் பெர்சடியான்கிற வார்த்தை பாய்ப்பாங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் வந்து பிரியூ பிராயூ எல்லாம் பாய்க்க மாட்டாங்க ஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிங்கட் பெர்சடியான்கிற வார்த்தை பாய்ப்பாங்க பிரியூ எல்லாம் சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து புரியணும் அது எஸ்டிபிஎம்மா இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் அசாசி கவர்மெண்ட் மெட்ரிகுலேஷனா இருக்கலாம் ஓகே பிரைவேட் ஃபவுண்டேஷனா இருக்கலாம் ஏ லெவலா இருக்கலாம் இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் பேக்குலோரேட்டா இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியன் மெட்ரிகுலேஷனா இருக்கலாம் இது எல்லாமே ப்ரீ எடுகேஷன் ஈவன் டிப்ளமா கொஞ்சம் முந்தி சொன்னேன் டிப்ளமா மே ஃபால் அண்டு ப்ராசிஸ் வாஸ் அண்ட் கிராஜுவேட் சொன்னேன் சிலரோட அவங்களோட டெஃபினேஷனுக்கு இன்னும் ஒரு சில டெஃபினேஷனுக்கு வந்து டிப்ளமா கூட ஒரு வேலை ப்ரீயூவில் இருக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ்ல ஓகே ஹவு திஸ் புக் கேன் பி யூஸ்ட் ஓகே எப்படி இந்த புத்தகத்தை பயன்படுத்தலாம் அவ்வளோ செய்திகள் இருக்கு நீங்கள் அப்புறம் படிச்சு பார்த்துங்க நான் சோ தட் ஐ கேன் மூவ் ஃபாஸ்ட் ஓகே நீங்கள் என்னோடய புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி டேபிள்ஸ் புத்தகத்தோட முன் பகுதியில் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த புக்கில் வந்து நிறையா யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து பார்த்து நீங்கள் ரிஃபர் பண்ணி பின்னால் பாடத்துக்கு போகலாம் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் பப்ளிக் அண்ட் ஓ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸ்காலர்ஷிப் மினிமம் எக்கடமிக் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஓகே அப்போ வான்டியர் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் ப்ரீ அப்படின்னு ஒரு பகுதி சம்மரி போட்டிருக்கேன் அதே என்ன அது வான்டியர் ஸ்காலர்ஷிப்னா அந்த ஸ்காலர்ஷிப் இஸ் ஓன்லி ஃபார் ஒன் டைமில் ஒன் டியர்ல அப்படின்னா எஸ்பிஎம் முடிஞ்சதையும் அது ஃபவுண்டேஷனுக்கோ ஏ லெவலுக்கோ அல்லது மெட்ரிகுலேஷனுக்கோ எதுக்கோ ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதோட சரி அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து ஒன் டியர் அப்புறம் இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க ஆக கீழே பாருங்க ஸ்காலர்ஷிப் மினிமம் எக்கடமிக் ரிக்வயர்மெண்ட் ஒன் டியர் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் அண்டர் கிராஜுவேட் அப்படின்னா டிகிரிக்கு கொடுக்குறாங்க டிகிரிக்கு முன்னுக்கும் இல்லை டிகிரிக்கு பின்னுக்கும் இல்லை அப்போ டிகிரி முன்னுக்கு ப்ரீயூக்கும் இல்லை டிகிரிக்கு பிறகு கிராஜுவேட் அப்படின்னா மாஸ்டர்ஸ்க்கும் இல்லை நடுவில் ஒன்றுக்கு மட்டும் கொடுக்குறேன் அதுவும் சிங்கிள் டியர் தான் இன்னொன்று பாருங்கள் ஸ்கா அடுத்தது ஒன்றுக்கு மேலே ஸ்காலர்ஷிப் மினிமம் எக்கடமிக் ரிக்வயர்மெண்ட் டூ டியர் ஸ்காலர்ஷிப் அப்போ டூ டியர்னா என்னது மேபி எஸ்பிஎம்க்கு பிறகு ஒரு ப்ரீயூக்கு கொடுத்து அங்கே அவங்க கேட்குற ரிக்வயர்மெண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து டிகிரிக்கு போகுது அது டூ டியர் அப்போ நம்ம இதெல்லாமே தெளிவாக நம்ம முன்னுக்கு சமரி டேபிள் போட்டு அப்புறம் தான் பாடத்துக்கு போகிற மாதிரிலாம் அந்த தடவை புத்தகத்தை அவ்வளோ யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லியாக தயாரிச்சுருக்கோம் நீங்கள் புத்தகத்தை வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்கோர்ஸ் பலரும் ஐநூறு அறுநூறுக்கு மேலே என்னோடய புத்தகத்தை ஏற்கனவே வாங்கிட்டாங்க வாங்குறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது வாங்கினவங்களுக்கு நான் சொன்னது புரியும் ஓகே ஏஜ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன் முன்னுக்கு எந்த ஏஜுக்காக இருக்கணும் மினிமம் மினிமம் ஏஜ் மேக்சிமம் ஏஜ்லாம் டேபிள் கொடுத்துருப்பேன் கன்வெர்டபுள் நம்மளை சொன்னால் எந்த அந்த லோன்ஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் ஃபேமிலி இன்கம் ரிக்வயர்மெண்ட் கேட்பாங்களா இல்லையா ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்பாங்க சார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேரண்ட்ஸ் ஏர்னிங் பாயிண்ட் வெல் அண்ட் வி அண்ட் ஆக்சுவலி டி டுவெண்ட்டி டூ யூ திங்க் மை சன் ஆர் மை டாட்டர் வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் எனி ஸ்காலர்ஷிப்னு கேட்பாங்க அது மாதிரி கேட்குறாங்கன்னே மாதிரி மனசில் அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வி ஆர் குவைட் ஹை லெவல் ஏர்னர்ஸ் அவி ஆ இஸ் மை ஓகே ஆ மை சில்ட்ரன் எலிஜிபிள் ஃபார் எனி ஸ்காலர்ஷிப்னு கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கு பதில் அதான் நான் இந்த சம்மரி நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது எல்லா ஸ்காலர்ஷிப்பும் இன்கம் பார்க்கறது இல்லை நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் வந்து வெறும் ஓகே வில் பி ப்ரொவைடட் சோலி பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட் ரிசல்ட் இஸ் எக்லன் எக்ஸலன்ட் ஸோ தே டோன்ட் கே வாட் யர் பேரண்ட்ஸ் இன்கம் இஸ் ஸோ அப்படி கூட இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஃபிக்ஸ் ஓப்பனிங் டேட்ஸ் ஃபார் சம் ஸ்காலர்ஷிப் சில ஸ்காலர்ஷிப் கரெக்டாக வருஷ வருஷம் இந்த மாதத்தில் தான் திறப்பாங்க அப்படின்னு சில பாலிசி இருக்குது கோவிட் வந்ததுனால சில பால் சில இதெல்லாமே தள்ளி போது ஒரு சில நிறுவனங்களோட பாலிசி தே டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் த டேட் ஈவன் தோ தேர் இஸ் அண்ட் தேர் வாஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் ஆஃப் கோவிட் அவங்க சிலர் மார்ச்சில் தான் திறப்பாங்க மார்ச்சில் தான் திறப்பாங்க கோவிட் இஃபெக்ட் இல்லை ஒரு சில ஸோ இதெல்லாமே புக்கில் சாப்பிட்றி பண்ணி போட்டிருப்பேன் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல் நான் அந்த பேச ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன்ல எல்லாமே நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது எல்லாமே செகண்டரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாமே ஆஃப்டர் செகண்டரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு நினச்சிக்கூடாது அப்படின்னா ப்ரைமரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா இருக்குயா நீங்கள் என் புக்கை பார்க்கணும் ஃபண்ட்ஸு ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் ஸ்கில்ஸ் எஜுகேஷன் அப்போ நம்ம நினைப்போம் பொதுவாகவே ஸ்காலர்ஷிப்னாக்க நல்ல டாப்பாக ஸ்கோப் பண்ணவங்களுக்கு தான் இருக்குது கொஞ்சம் மீடியமாக எடுத்துட்டு ஸ்கில்
மூவேட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்போது மூவேட் எடுத்துருக்கணும் மூவேட் எக்ஸாம் சில பார்க்கலாம் நீங்கள் சில ஸ்காலர்ஷிப் கூட எங்களோட ஸ்காலர்ஷிப் வந்து மூவேட் பேன் போக வேணும் அப்படின்லாம் அது ரிக்குவயர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி மூவேட் இல்லாட்டா வேறு எந்த பரீட்சை அப்படின்லாம் அவர் போட்டிருப்பாங்க நீட் ஃபோர் கேரண்டோ சில பிஞ்சாமான் பாருங்க கேரண்டோ கேட்பாங்க பிஞ்சாமன் கேரண்டோனவே பயந்து ஓடுவாங்க சொந்தக்காரங்க சித்தப்பா பெரியப்பாலாம் கூட பயந்து ஓடுவாங்கல்ல சரி அது எந்தெந்த பிஞ்சாமனுக்கு வந்து கேரண்டோ கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்காலர்ஷிப் பாண்டிங்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க நான் முதல்ல சொன்னேன் அவங்க பர்பஸ் ஆஃப் கிவிங் ஸ்காலர்ஷிப் ரிக்ரூட்மெண்ட் இல்லை அதெல்லாம் நான் என் புக்கில் போடல ஒன்று கூட போடல ஆனால் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குற சில நிறுவனங்கள் நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் எங்கள் நிறுவனத்தை நீங்கள் ஐந்து வருஷம் வேலை செய்யணும் ஆறு வருடம் வேலை செய்யணும்னு அவங்க அந்த ஒர்க்கிங் ஜாப் பாண்டு கண்டிஷன் போட வாய்ப்பு இருக்குல்ல அது எந்தெந்த நிறுவனங்கள் பாண்டு இருக்கு பாண்டு இல்லைங்கிறத கூட பட்டியலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி உடல் குறைவு உள்ள மாணவர்கள் ஓகே சில்ட்ரன்க்கு எதுவும் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கா இருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் நீடி சில்ட்ரன் அப்படி நீடி சில்ட்ரன் என்னது ஃப்ரம் லோ இன்கம் பிராக்கெட் ஃபேமிலி சில்ட்ரன் பி ஃபார்ட்டின் சொல்றோம்ல அவங்களுக்கு தனியாக ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கா இருக்கு சரியா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்னோட புத்தகத்தில் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதெல்லாம் புத்தகத்தில் மின்னுக்கு சம்மரி கொடுத்துருக்கு அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து ஸ்காலர்ஷிப் லோன் ஃபார் மெடிசன் மெடிசனுக்கு எதுவும் இருக்கா அதை பற்றி நம்ம பிறகு ஆழமாக பேசலாம் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை பாருங்கள் இந்த சுருக்கமாக இந்த பட்டியல் பாருங்கள் அடுத்து அதே மாதிரி தான் அதோட தொடர்ச்சி அப்போ ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷனுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் சார் நான் வெளிநாட்டில் போய் படிக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு வெளிநாட்டில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அப்புறம் எனக்கு கூப்பிடுவாங்க சார் நான் இங்கே கொரியாவில் இருக்கேன் சார் நான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கேன் சார் நான் ஜெர்மனில் இருக்கேன் ஃபண்டு எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து எஃபோர்ட் பண்ண முடியும் நம்பி நான் பாட்டுக்கு வந்துவிட்டேன் இப்போ வந்து கஷ்டப்படுறாங்க இஸ்தா எனி ஸ்காலர்ஷிப்னு போயிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு படிப்பில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு கூப்பிடுவாங்க ஐ வில் சே த அன்சைஸ் நோ நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு படிப்பு பாதியில் சொந்தமாக போயிட்டு அதுக்கு பிறகு ஸ்காலர்ஷிப் தேடினீங்கன்னா பதில் இல்லை சொந்தமாக ஏதாவது ஒரு படிப்பு துறையில் போய் உட்காந்து வெளிநாட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் போயிட்டு எதுவும் பிஞ்சாமான் இருக்கான்னு கேட்டால் பதில் வந்து இல்லை சரியா அப்போ போகிறதுக்கு முன்னிக்கே வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னிக்கே உழைப்பை போட்டு படித்து எந்தெந்த ஸ்காலர்ஷிப்லாம் ஆஃப்டர் எஸ்பிஎம்லேயே ஸ்காலர்ஷிப்பை ப்ரீவுக்கு செக்யூர் பண்ணி அந்த செக்யூர் பண்ணி அவங்க கொடுக்குற ஸ்காலர்ஷிப்பில் உள்நாட்டில் ப்ரீவு முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு தயாராக இருக்கிற ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது எஸ்பிஎம்லேயே செக்யூர் பண்ணணும் ஒன்று அல்லது அதில் தவறிட்டீங்க பிறகு டிகிரிக்கு போகிறீங்க டிகிரிக்கு வெளிநாட்டுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கா இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் உணர்ந்து நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்பை செக்யூர் பண்ணிக்கிட்டு போனீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் ஸ்காலர்ஷிப் தேடினீங்கன்னா மோஸ்ட் லைக்லி நோலாம் சரி இதில் பாருங்கள் பேங்க் நகர ஸ்காலர்ஷிப் யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் படிக்க கொடுக்குறாங்க ஜேபிஏ அஃப்கோர்ஸ் எல்எஸ்பிஎம் வந்து உள்நாட்டில் படிக்க ஆனால் அதுலேயே ஜப்பான் கொரியா ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனியோட வெளிநாட்டில் இருக்குது அப்புறம் பிபிஎன் அந்த நைன் ஏ பிளஸ் அந்த எல்எஸ்பிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே ஒரு ஐம்பது பேரை தேர்ந்தெடுத்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது எம்என்ஆர்பி உள்நாடு வெளிநாடு இருக்குது கசனா கேம்பிரிட்ஜ் கசனா குளோபல் ஜார்டின் ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்லாம் வெளிநாட்டுக்கு உள்ளது இருக்குது அடுத்து ஓவர்சீஸ் எஜுகேஷன் ஷெல் பெட்ரோனாஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஎம்லேயே உங்களை வின் பண்ண வைக்கிறாங்க ஏ மைனஸ் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஏ பிளஸ் அண்ட் ஏ ஏழு ஏ வேணும் எட்டு ஏ வேணும் அப்படின்லாம் கண்டிஷன் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க இது பிறகு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்புடா கந்திங் எஸ்ட்ரோ ஓகே இதெல்லாமே வெளிநாட்டுக்கு கொடுக்குற ஸ்காலர்ஷிப் அப்போ இதெல்லாம் வேணும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் இந்த புத்தகத்தோட வேலை நம்ம எல்லாம் சொல்ல மாதிரிட்டேன் எழுபது வெள்ளி தாங்க எழுபது வெள்ளி அச்சு செலவு அவ்வளோ வரல எங்களுக்கு இருந்தாலும் நாங்கள் ஏன் எழுபது வெள்ளி சார்ஜ் பண்ண எடுத்து தயாரிப்பு செலவு மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் இதை உட்காந்து தயாரித்து ஸ்டாஃபுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அந்த புத்தகத்தை உருவம் கொடுக்கறதுல தான் அதிகமான நேரம் இருக்குது அப்போ அதனால தான் அந்த வேலை நாங்கள் சார்ஜ் பண்ண எடுப்போம் அதை விட குறவுனாக்க எங்களுக்கு ஸ்டாஃப் சம்பளம் கூட கொடுக்க முடியாது அதனால தான் அப்போ நீங்கள் எழுபது வெள்ளி புத்தகம் கிடைச்சிருச்சுன்னா அந்த புத்தகத்தை அவங்களோட மதிப்பு ஸ்காலர்ஷிப் மதிப்பு ஆயிரக்கணக்கான வெள்ளி மதிப்பாகுதுல்ல அதோட இந்த மாதிரி புத்தகம் வாங்குறோம்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளைக்குன்னு வாங்குறதுல வாங்கி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைக்கு சொந்தக்கார வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்ற வீட்டு
ஆசியன் ஸ்காலர்ஷிப் சிங்கப்பூர் ஸ்காலர்ஷிப்னு இருக்கு ஆசியன் ஸ்காலர்ஷிப்னு இருக்கு ரெண்டும் சிங்கப்பூர் கொடுக்கறது ஆசியன் நாடுகளுக்கு சிங்கப்பூர் கொடுக்கறது சிங்கப்பூர் தவிர மொத்தம் ஒன்பது ஆசியன் நாடுகளுக்கு கொடுக்கறது ஆசியன் ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம விண்ணப்பம் செய்யும் போது என்ன செய்வோம் மலேசியா கேட்டகரியில் விண்ணப்பம் செய்வோம் அப்போ இந்த ஆசியன் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சதுன்னா சிங்கப்பூரில் போய் படிக்கலாம் எப்போ போய் படிக்கலாம் ஆறாப்போட விண்ணப்பம் செஞ்சுருக்கலாம் இல்லை அஞ்சா இப்போ ஆறாப்பு ரெண்டு எவரேஜ் ரிசார்ட்டை வச்சு அப்போ சிங்கப் மலேசியாவில் ஸ்கோலா ஹரியான் பியாசாவில் பொம்மான் படிக்கிறது போல் சிங்கப்பூரில் போயிட்டு என்ன செஞ்சுருக்கலாம் சிங்கப்பூரில் போயிட்டு ப்ரைமரி ஐ மீன் செகண்டரி ஒன் ஸ்காலர்ஷிப்பில் போயிருக்கிறான் சரி தவற விட்டுட்டீங்க ஃபோம் டூ ஃபோம் த்ரீ எவரேஜ் ரிசார்ட்டை வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அங்கே செகண்டரி டூ ஸ்காலர்ஷிப் செகண்டரி த்ரீ ஸ்காலர்ஷிப் போயிருக்கலாம் பாருங்கள் ஆறாப்போட போயிருந்தால் செகண்டரி ஒன் அதுக்கு அப்புறம் ஃபோம் டூ ஃபோம் த்ரீ எவரேஜ் ரிசல்ட் வச்சு போய் அப்ளை பண்ணியிருந்தாக்க செகண்டரி த்ரீ இது வந்து பாருங்கள் ஆறாப்பு ஹோம் அந்த கட்டத்தில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்புறம் ப்ரீயூ ஓகே எல்லாத்தையும் தவறு விட்டாச்சு இப்போ எஸ்பிஎம்ல உட்காந்துட்டு பார்க்குறோம் எஸ்பிஎம் ரிச பரீட்சை எழுதி முடிச்சு நிறையா ஸ்காலர்ஷிப் விண்ணப்பம் செய்வீங்க இப்போ இவங்க வந்து ஒரு ரெண்டாம் மாதம் போல் திறக்கிறாங்க அஞ்சாம் மாதம் வரைக்கும் திறந்து வச்சுருக்காங்க மூணு மாதம் டைமில் நீங்கள் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்க நீங்கள் கேட்கலாம் சார் எஸ்பிஎம் ரிசல்ட்டே வரல எப்படி அப்ளை பண்ணுறது முத கேள்வி ஆசியன் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து நீங்க பாட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அவங்க பாக்குறது எஸ்பிஎம் ரிசல்ட்னு சொல்லக்கூடாதுயா ஃபோம் ஃபோ சரியா ஃபோம் ஃபோ ஃபோம் த்ரீ அப்புறம் எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் எல்லாத்தோடையும் எவரேஜ பார்த்துட்டு வெறும் ரிசல்ட் மட்டும் பேஸ் பண்ணி எடுக்காம உங்களோட அவு ஆஃப் ஸ்கூல் கோகோ நடவடிக்கை பள்ளிக்கூடம் சார்ந்த கோகோ மட்டும் இல்லை பள்ளிக்கூடம் சாராத கோகோ நடவடிக்கை எல்லாத்தையும் இல்லை பார்ப்பாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து பரதநாட்டியம் பரத அரங்கேற்றம் செஞ்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து தேவார போட்டி இப்போ கோயிலில் அதில் நம்பர் ஒன் பரிசு நம்பர் டூ பரிசு அதோட சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கீங்க அதோட ஃபோட்டோலாம் வச்சுருக்கிறீங்க இதெல்லாம் இணைச்சி அனுப்புறீங்க அண்ட் சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் லைக் சோல் திஸ் சரியா இங்க மாதிரி தேவாரண போட்டி நம்ப தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம் அங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை ஸோ இதெல்லாம் நீங்க அனுப்பலாம் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் பிரைமரி ஸ்கூல்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டாக்குமெண்டேஷன் பேரண்ட்ஸும் கவனம் செலுத்தணும் பிள்ளைங்களும் கவனம் செலுத்தணும் சம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அபவுட் யூ ஒன் யோர் ஓன் யூ மஸ்ட் சேவ் இட் சம் வே ஒரு பேன் டிரைவ் இன்னொரு பேன் டிரைவ் எங்கேயாவது அம்மா அப்பா பேன் டிரைவ் சேர்த்து சேமிப்பி வைக்கணும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் உங்க போட்டோஸ் உங்க நடவடிக்கை எல்லாம் எதிர்காலத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் உபகார சம்பளம் அப்ளை பண்ணும்போது அல்லது வேற சில இன்டர்வியூக்கு எல்லாம் போகும்போது படிப்பு சார்ந்த இன்டர்வியூக்கு எல்லாம் போகும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்போ போய் தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியாது சர்டிபிகேட் தொலைஞ்சு போயிருக்கும் போட்டோ காணாம போயிருக்கும் போன்ல அழிஞ்சு போயிருக்கும் அதெல்லாம் கவனங்க சரி அடுத்து மே பேங்க் ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் கூட இருக்கு லோன் லோக்கல் நீங்க இருக்கு ஓவர்சீஸ்ல போய் படிக்க ஆஸ்திரேலியா யூகே எல்லாம் யூஎஸ் எல்லாம் இருக்கு அடுத்து பிரைமரி செகண்டரி இப்ப உதாரணத்துக்கு மாநில ஐயாயிரம் இப்படி வச்சுக்கோங்க லிம்பாக பிஎஸ்சி சோ நெகிரி கடை ஒரு சொந்தம் வச்சுக்கோமே பிஎஸ்சி சோ பிஎஸ்சி சோ கச்சிஸ்கோலா மனுங்கான்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது மட்டுமா அங்க பைனான்சியல் சப்போர்ட் திங்கத்தன் சத்துல இருந்து திங்கத்தன் தீக வரைக்கும் ஒரு மாசம் ஐம்பது அள்ளி கொடுக்குறாங்க ஏழை வீட்டு பிள்ளைக்கு ஃபோம் ஃபோ ஃபோம் ஃபைவ்க்கு ஒரு மாசம் அறுபத்தஞ்சு வழி கொடுக்குறாங்க ஏழை வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மாசம் அறுபத்தஞ்சு வழி ஏதோ பஸ் காசு கட்டிக்குவாங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க எவ்வளவு பெரிய பணம் உதவி அப்ப மாநில ஏஸ்தானுக்கு ஏது காசு நம்ம கட்டுற மாநில வரி பணம் சரியா மாநிலம் சார்ந்து எவ்வளவு வரி பணம் இருக்குல்ல அப்ப கிடா மாநிலத்துல பிறந்து வளர்ந்த பிள்ளைங்க ஏழை விட்டு பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க காசு கொலை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இந்த இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா எவ்வளவு பெரிய உதவியா இருக்கும் அந்த ஏழை விட்டு பிள்ளைகிட்ட போயிட்டு அந்த ஏழை அம்மா அப்பா கிட்ட போயிட்டு இந்த என் புக்கை வாங்கி படிங்க அப்படின்னா சொன்னா வாங்குவாங்களா வாங்க மாட்டாங்க மற்றவங்க வாங்கி இந்த உதவி செய்யலாம் இப்ப நான் சொல்றது ஒரு ஒரு உத ஓர் உதாரணம் இது போல எல்லா மாநில ஏஎஸ்என்னும் நீங்க என் புத்தகத்தை படிக்கலாம் அப்புறம் ஏஎஸ்என் டெலிகோம் ஏஎஸ்என் சரவா எவ்வளவு உதவிகள் இருக்கு பாருங்க அடுத்து முதல்ல சொன்னேன் ஃபண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் எடுக்கேஷன் பத்தி இருக்குன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா பேசுறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் பிடிக்கும் நீங்க என்ன புத்தகத்தை பயன்படுத்தலாம் அடுத்து கேரண்டோ தேவையா இல்லையா எந்தெந்த பிஞ்சாமனுக்கு கேரண்டோ தேவை அதுக்கு என்ன ஷேரா நீங்க பாத்துக்கணும் ஸ்காலர்ஷிப் பாண்டிங் எந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் பாண்ட் இருக்கு இல்ல அதை நீங்க பார்க்கலாம் ஓகே சொல்றன் உடல் குறைவு உள்ள மாணவர்களுக்கு ஏதாவது நிதி உதவி இருக்கா
இப்பதான் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னுக்கு அந்த நிறுவனத்தோட டைரக்டர் நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அவர் சொன்னார் சார் நாங்க இந்த வருஷம் திறக்கல அடுத்த வருஷம் திரும்ப திறப்போம் விளம்பரம் செய்யும்போது உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் சார்னு சொன்னார் அப்போ ஜெனரேஷனை உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவரை பற்றி நான் எழுதியிருக்கேன் ஹோம் ஃபோ படிக்கும்போது லியான் லியானுக்கும் முன்னாள் பிரதமர் உசை நோனுக்கும் வாய் தகராறு வந்தது என பிரச்சனை ஸ்ட்ரீட் டைம்ஸ் மொத பக்கம் செய்தியாக வந்தது நான் ஹோம் ஃபோ படிக்கும்போது ஞாபகத்தை வச்சுக்கிட்டு நான் ஒப்பிட்டேன் வளமிட்டேன் கட்டுரையில் லியான் லியான் பற்றி எழுதணும் இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு இல்லாமல் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அவர் காசை நம்பி இந்தியர்கள் நம்ம நாட்டில் அரசாங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க நூற்று கணக்கான பேருக்கு நான் வாங்கி கொடுத்தேன் ஏழை விட்டு பிள்ளைங்க சரியா அது போல் மற்ற மற்ற வசதிகள்லாம் இருக்கு அது போல் எலினா குக் ஃபவுண்டேஷன் எலினா குக்கும் இறந்து போயிட்டாங்க மெத்தடிஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து புக்கிட்டான சில பிரின்சிபலாக இருந்து இறந்து போயிட்டாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் பிரின்சிபலாக இருந்தவங்க அவங்க இறந்து போனதே அவங்க பேரில் எலினா குக் ஃபவுண்டேஷன் இது கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏழை வெட்டு பிள்ளை எஸ்பிஎம்ல வெறும் மூணு ஏ பிரைவேட்ல சன்வேல படிக்க வைப்பாங்க கேடியு கேபியூல படிக்க வைப்பாங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏழை விட்ட பிள்ளைய போயிட்டு பணக்கார யூனிவர்சிட்டியில படிக்க வைப்பாங்க எலினா குக் சரி அதுக்குதான் நீங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கணும் என் புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கணும் சரி சரி அடுத்து எஸ்எஸ்பி என் அக்கௌண்ட் சரி பின்னால நம்ம பிள்ளைங்க பெருசு ஆனதையும் ஹோம் ஃபைவ் தாண்டதையும் எஸ்டிபி முடிச்சு மெட்ரிகுலேஷன் முடிச்சு கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும்போதோ பிரைவேட் போகும்போதோ பணம் தேவை அதுக்குள்ள வசதி பிறகு பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு நம்ம நாட்டில் எஸ்எஸ்பி என் அக்கௌண்ட் திறக்க சொல்லி அரசாங்கம் எத்தனை அரசாங்கம் மாறினாலும் இந்த மாதிரி பாலிசி நிரந்தரமாக இருக்குல்ல சரியா எஸ்எஸ்பி என் அக்கௌண்ட் யார் யார் இது நிர்வாகம் செய்கிறா பிடிபிட்ட நிறுவனம் எஸ்எஸ்பி என் அக்கௌண்ட் எப்போ திறக்கணும் பிள்ளை பிறந்து ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்தில் திறக்கணும் சின்ன வயசுலேருந்து காசு சேர்த்துக்கிட்டே வரணும் பிறகு பிடிபிட்ட லோன் அப்ளை விண்ணப்ப செய்ய தேவையில்லை அல்லது விண்ணப்ப செஞ்சால் கூட கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஊக்குவிக்கிறாங்க நம்ம தான் அதை காதலே போட்டுக்கிறது இது ஏழை விட்டு குடும்பம் யாராவது செஞ்சுருந்தாங்கன்னா ஏழை விட்டு பிள்ளைங்க அக்கௌண்ட் திறந்துருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயும் பணம் சேர்த்துட்டாங்கன்னா அவங்க பி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்ட் பிள்ளைங்களா இருந்து சேர்த்துட்டாங்க ஏற்கனவே அக்கௌண்ட்டில் ஒரு பிள்ளை பேர் காந்தி மதின்னு வச்சுக்கோமே காந்தி மதிங்கிற கேர்ளுக்கு வந்து அவங்க அம்மா அப்பா வந்து பத்தாயிரம் வழி பணம் சேர்த்துட்டாங்க எஸ்எஸ்பி பதினோராயிரம் வழின்னு வச்சுக்கோமே இப்போ அந்த கேர்ள் வந்து டிகிரிக்கு போகிறாங்க ப்ரைவேட்டு போனாலும் சரி கவர்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் சரி பிடி பிட்டன் லோன் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த காந்தி மதிக்கு எஸ்எஸ்பி என் நிறுவனம் பத்தாயிரம் வழி இனமாக கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஏழை விட்டு பிள்ளை நீ பத்தாயிரம் வழி சேர்த்துட்டா இப்போ நீ பிடி பிட்டனுக்கு அப்ளை பண்ணுற ஐம்பது வழிக்கு அப்ளை பண்ணுற நாற்பது வழிக்கு அப்ளை பண்ணுற நாங்கள் ஒன்று பத்தாயிரம் வழி இன இல இலவசமாக கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு பேர் வந்து மேட்சிங் கிராண்ட் மலையில் வந்து கிராண்ட்ஸ் பாடம் இந்த மாதிரி வசதி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கேஷன் பாலிசியில் கூட இல்லைங்க நான் ரெண்டும் ஒப்பிட்டு இதெல்லாம் நான் சொந்தமாக தயாரிச்சு சரியா நான் சொந்தமாக தயாரிச்சு இதெல்லாம் கூட அரசாங்கம் தயாரிச்சு கொடுக்குமா நம்ம வாழ்ந்த இந்த நாட்டில் வாழ்ந்த அனுபவத்தில் தெ தெரிஞ்ச அனுபவத்தை இதெல்லாம் நான் சொந்தமாக தயாரிச்சு புத்தகத்தில் போட்டுருவேன் இதில் இந்த டேபிளில் புத்தகத்தில் இருந்து தான் எடுத்தது கொஞ்சம் கூட மாட்டேன் அப்படியே புக்கில் உள்ளதான் என்னோடய ஸ்டாஃப்னு சொல்லி அப்படி வெட்டி ஒட்டுங்கன்னு சொல்லி போட்டேன் சரியா சரி இதெல்லாம் நீங்க பாக்கலாம் இவ்வளவு அருமையான செய்திலாம் இந்த எஸ்எஸ்பியில இருக்கு இந்த எஸ்எஸ்பி அக்கௌண்ட் நோட்டு யங் பேரண்ட்ஸ் நீங்க இந்த இதுல என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் நீங்க தயவுசெய்து உங்களோட குழந்தை பிறந்த கையோட நீங்க ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்த கையோட இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்பி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து காசு சேர்த்துக்கிட்டோம் பல விதமான ப்ரொமோஷன் செய்யறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது எல்லாம் பாருங்க அரசாங்கம் நாடு முழுதும் நிறைய நிறுவனங்கள் ஏஜென்சியை வச்சுக்கிட்டு ஒரே வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்தும் ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு பில்லியன் சேர்த்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பில்லியன் அப்படின்னா க்ளோஸ் டு டூ பில்லியன் பணம் சேர்த்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பாருங்க ஒரே வருஷத்துல புத்தம் புதிய அக்கௌண்ட் எஸ்எஸ்பி அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் திறந்திருக்காங்க மூணு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியனுக்கு மேல புது அக்கௌண்ட் திறந்திருக்காங்க அப்படியே எங்க அப்பா அப்ப இவ்வளவு பணம் சேர்த்துருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா யாருப்பா இவ்வளவு பணத்தை சேர்த்தாங்க சீனர்களா இல்லையா மல தமிழர்களா இல்ல மலாய்க்கரம் ஓ மலாய்க்கரம் போய் இவ்வளோ பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டாங்களா எடுக்கேஷனுக்குன்னு பார்த்தா எஸ் அப்போ கேட்கலாம் மலாய்க்காரவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெளிவு கிடைச்சிது காரணம் அவங்களுக்கும் தெளிவு கிடைக்கல நமக்கு
அவங்க அதிகாரிகள் நிறைய இடத்துல போய் பேசுறாங்க அவங்க இனத்துக்கு செய்தி நல்லா போய் கிடைக்குது நம்ம இனம் இதை கண்டுக்க மாட்டேங்குது இதெல்லாம் சுயமா தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம் சுயமா ஒதுங்கி நின்னுக்கிறோம் இங்க வந்து அரசியல் பேசக்கூடாது பக்கத்தானு பரிசானு ஆஹ் அப்படின்னா பேசக்கூடாது இது வந்து பொதுவா எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் இதெல்லாம் நிலைக்கும் இதெல்லாம் நல்ல காரியம் புரியுதா இப்ப எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் நம்ம திருவிழா கொண்டாடணும் இல்ல தீபாவளி கொண்டாடணும் இல்ல பொங்கல் கொண்டாடணும் இல்ல அந்த மாதிரி இதை நினைச்சுக்கணும் எஸ்எஸ்பின பொங்கலா நினைச்சுக்கணும் தீபாவளியா நினைச்சுக்கணும் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யணும் சரியா இது பாருங்க ஆஹ் இங்க போட்டிருக்கேன் டெக்ஸ் ரிலீஃப் ஆறாயிரம் வெள்ளின்னு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபது எட்டாயிரம் வெள்ளி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பக்கத்தான் இப்ப புது பக்கத்தான் அன்வார் பக்கத்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஆட்சி மன்னிச்சிருங்க இப்ப போன வருஷம் ஆட்சியை பிடிச்சாங்கல்ல ஆட்சியை பிடிச்சிட்டு ஆஹ் அவரு அறிவிச்சாரு அவரு நிதி அமைச்சரா இருந்து டெக்ஸ் ரிலீஃப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து அப்படின்னா போன வருஷம் அறிவிச்சாருல இந்த வருஷத்துல இருந்து இந்த எட்டாயிரம் வழி கழிவு கொடுக்க முடியாது அரசாங்கத்துக்கு நஷ்டம் ஆகுதுன்ட்டு எல்லா பேரண்ட்ஸும் பொடி பொடின்னு பிடிச்சுக்கிட்டாங்க நான் அந்த பேப்பர் கட்டிங்லாம் வச்சிருந்தா நான் இப்ப குறைச்சிட்டேன் அப்ப பிடிச்சுக்கிட்டு இது பண்ணுவோம் அப்புறம் திரும்ப அரசாங்கம் அறிவிச்சாங்க சரி 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 ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த எட்டாயிரம் வழி டெக்ஸ் ரிலீஃப் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான பேரு எட்டாயிரம் வழி டெக்ஸ் ரிலீஃப் கிடைக்குது ஆண்டுக்கு வருமான வரி கழிவு கிடைக்குதுன்ட்டு வேற இது ஒரு காரணம் வச்சு இது ஒரு பெரிய இன்சென்டிவ் நினைச்சு பணம் சேர்த்துக்கிட்டு வரவங்கள்ட்ட போயிட்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய கழிவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட சொல்லுதுக்கோ இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லவும் பெரிய பிரச்சனையாக போய் பத்திரிகைலாம் செய்தி வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரைக்கும் எழுத்துட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு செய்தியே இல்லை இங்கே தான் எக்கவனே திறக்கலை அப்புறம் ஏன்னா இதை போய் செய்தி இதெல்லாம் இந்தியர்கள் உணரணும் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சீன பெருநாள் காலத்தில் போய் எஸ்எஸ்பிஎன் எக்கவுண்ட் திறக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் இந்த ப்ரொமோஷன் சீனர்களுக்காக அரசாங்கம் செஞ்சாங்க இல்லைங்கயா எல்லா இனத்துக்கும் சீன பெருநாள ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு சீன பெருநாள் ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு எஸ்எஸ்பிஎன் அக்கௌண்ட் திறக்கிறது இந்த ப்ரொமோஷன் இஸ் ஃபார் எவ்ரி கம்யூனிட்டி நாட் ஓன்லி ஃபார் சைனீஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி இது நமக்கு அப்ப சீன பெருநாள் காரணமா வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு லக்கி நம்பர் போட்டிருக்கு எட்டு கேஷ் அங் பாவுஸ் ஃபார் எயிட்டி எயிட் டெபாசிட்டர்ஸ் மொத்தம் வந்து எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் பணத்தை முத பரிசு எட்டுல முடியுது எல்லாம் செகண்ட் பிரைஸ் எல்லாமே எட்டுல முடியுது எல்லாம் எட்டு 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 சீனர்களுக்கு எட்டு அந்த வருஷம் அதிர்ஷ்ட என்ன என்பத்துல எப்படி தான் நல்ல காரியம் தானே ஏன் நம்ம அதிர்ஷ்டத்தை பத்தி பேசணும் சரி இதெல்லாம் அப்ப இந்த கால இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டு சீனர்கள் எவ்வளவு பணம் சேர்த்திருப்பாங்க சரி சரி இருக்கட்டுமே நம்ம சமுதாயத்துல தலைவர்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை பக்கத்தானா பரிசானா பெரும் பேச்சுக்கு பஞ்சம் இல்லை வாட்ஸ்அப் செய்தியில தான் வீரர்கள் நம்ம இந்திய இனம் எதுல வீரர்கள் வாட்ஸ்அப்ல தான் வீரர்கள் வாட்ஸ்அப்ல பேசுறது பத்திரிக்கையில தன்னோட படத்தை போட்டுக்கிட்டு செய்தியை போறதுல வேற இந்த மாதிரி சீன பெருநாள் காலத்துல ஒரு ப்ரொமோஷன் கொண்டு வந்ததை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கலாம் அரசாங்கத்திட்ட தலைவர்கள் எல்லாம் போய் பேசியிருக்கலாம் அன்வர்கிட்ட பேசியிருக்கலாம் நிதி அமை கல்வி அமைச்சுக்கிட்ட பேசியிருக்கலாம் எஸ்எஸ்பிஎன் பிடிபிடி நிறுவனத்திட்ட போய் பேசியிருக்கலாம் எங்களோட தீபாவளி வந்துச்சு தீபாவளிக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுங்க இந்த நாள எங்க இன மக்களுக்கு செய்தி ரொம்ப போய் ஆழமா எட்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் தீபாவளி தாண்டிடுச்சு கடந்துருச்சு இப்போ பொங்கல் வரப்போகுது பொங்கலை ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு அரசாங்கத்துக்கு பேசலாம் வேணாம்னு சொல்லுவாங்க நல்ல காரியம் கண்டிப்பாக ஓகேனு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதை ஒரு முன் உதாரணமாக காட்டலாம் இல்லை பொங்கல் ப்ரொமோஷன் எஸ்எஸ்பின் பொங்கல் ப்ரொமோஷன் அது ஒரு சாக்கா வச்சுக்கிட்டு இந்தியர்களை பெற்றோர்களை வந்து எஸ்எஸ்பின் அக்கௌண்ட் திறக்க வச்சு பிள்ளைகள் குழந்தைங்களுக்கு பணம் சேர்க்க வைக்கலாம்ல அதனால தான் இந்த எனக்கு பிடிச்ச கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளையோட ஒரு கவிதை இங்கே போட்டிருக்க தெப்ப குளங்கண்டேன் சுற்றி தேரோட வீதி கண்டேன் எய்பியில் வாய்ப்பாம் அவனை தோழி ஏழையான் கண்டிலேனே அப்படின்ட்டு இந்த எய்பியில் வாய்ப்பாம் ஆஹ் இந்த விநாயகர் போற்றி பாடல்ல கூட ஒரு வாரி வரும் எய்பியில் வாய்ப்பாம் ஆஹ் ஐ மீன் எய்பியில் வாய்ப்பாய் இருந்தோய் போற்றி அப்ப எய்பியில் வாய்ப்பாய் அப்படின்னாக்க என்னோட வயோதிக காலத்தை இறைவா நான் சிரமப்படுவேன் நிதி இல்லாம என்னோட அந்த வயோதிக காலத்தை நீயே ஒரு வாய்ப்பு நிதியாக இருந்து என்ன காக்க வேண்டும் இறைவான்னு சொல்லி விநாயகர் வேண்டுற மாதிரி வரும் அதுதான் விநாயகர் கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை இந்த கோயில் வழிபாட்டு கவிதையில பயன்படுத்திருக்காரு அதாவது நம்ம வயோதிக காலத்துல நம்ம சிரமப்படுறது போல பிள்ளைங்க படிக்க போற காலத்துல அவங்க பதினேழு பதினெட்டு வயசுல சிரமப்படுறாங்களா அதான் உணரணும் பெற்றோர்கள
அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் பார்லிமெண்ட்ல செய்யும் போது ஒரு அறிவிப்பு அப்படி பண்ணிவிட்டார் அடுத்த வருஷத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓனர்ஸ் போட்டு பிடிபி லோன் தள்ளுபடி செய்யறதா இருந்தா பி ஃபார்ட்டி ஃபேமிலிக்கு மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் இது ஒரு பெரிய நாட்டில் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாலையே ஏற்படுத்திடுச்சு ஏற்கனவே நம்ம நாட்டில் மிகச்சிறந்த நிதியமைச்சர் லிம்பானிங் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ரொம்ப அற்புதமான சிக்கன நடவடிக்கைலாம் கை மேற்கொண்டார் என்ன ஒரு தவறு பண்ணிட்டார் பிடிபி டென்லாம் கை வச்சிருக்கூடாது பி ஃபார்ட்டி ஃபேமிலிக்கு மட்டும் எப்படி சொல்கிறது சரியில்லை இல்லை அவன் உழைப்பை போட்டு படிக்கிறான் அவன் டி டுவெண்ட்டி பேரண்ட்ஸோட பிள்ளையாக மட்டும் இருந்தானா அவனுக்கும் ஊக்குவிப்பு கொடுக்கணும் ஏன் அவன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒன்ஸ் போட்டால் பிடிபி டென் லோன் எடுத்தனா அதையும் தள்ளுபடி பண்ணலாம் இல்லை பழைய ரூல்ஸை வந்து லிம்கானி மாற்றி விட்டாரா அந்த மாற்றின ரூல்ஸை திரும்ப பழையபடி கொண்டு போனார் பழைய பிரதமர் அமாட் சோப்ரி அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஏழாம் மாதம் வந்த செய்தி அதனால தான் தலைப்பு டாப் கிராஜுவேட்ஸ் டு பி ரிவார்டட் அப்படின்ட்டு அப்போ அறிவிக்கும் போது அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து என்னோட அறிவிப்பு செல்லும் அப்படின்ட்டார் இப்போ புதுசுன்னு இல்லை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பி ஃபார்ட்டியை தவிர மற்றவங்களுக்கு தள்ளுபடி இல்லைன்னு சொன்னது அவர் என்ன சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்தே என் இது என்னோட அறிவிப்பு செல்லும் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டார் நல்ல சரி இதை பயன்படுத்திக்கணும் இது வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பேப்பர் கட்டிங் உத்து சம்பளிச்ச பேப்பர் கட்டிங் பேப்பர் கட்டிங் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து இருக்கு பழைய பேப்பர் கட்டிங் இப்ப உத்து சம்பளிச்சவே ஹார்ட் காப்பியா இல்லை இதுல என்ன சொல்லுதுன்னாக்க பதிமூவாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மில்லியன் மதிக்கத்தக்க கடனை பெற்றுக்கொண்டு பிடிபி டென் கடனை பெற்றுக்கொண்டு பதிமூவாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூறு மாணவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓனர்ஸ் முதல்நிலை இளங்கலை பட்டப்படிப்பை எடுத்ததுனால அவ்வளோ பெரிய லோன் முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரம் இல்லையா முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மில்லியன் பணம் கடன் தள்ளுபடி கட்ட தேவையில்லை இந்த மாதிரி கட்ட தேவையில்லைன்னு ஒதுங்கிக்கிட்டதுல சீனர்கள் எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு விழுக்காடு இந்தியர்கள் ஒரு மூணு புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு சீனர்கள் நாட்டு பாப்புலேஷன்ல நாட்டு மக்கள் தொகையில ஒண்ணும் எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இல்ல வாங்கின கடனை கட்டாம ஒதுங்கிக்கிறதுல எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் முதன்மை வகிக்கிறோம் அப்ப இதுல இருந்து நான் இந்திய மாணவர்களை போட்டு ஏசலாம்ல குறை சொல்லாம்ல உயர்கல்வியில சீன மாணவர்கள் கவனம் செலுத்தி படிக்கிற அளவுக்கு இந்திய மாணவர்கள் படிக்கிறது இல்லைன்னு இந்த இந்த புள்ளி விவரத்துல இருந்து தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா இது பாருங்க என்னோட மாணவி திவ்யானந்தி போம் ஃபோல்ல இருந்து என் டோக்கு வந்தாங்க ஒரு பன்னெண்டு முறை வந்திருப்பாங்க ரந்தாவுகள் நான் ரந்தாவ் போனா சரம்பான் போனா பஹாவ் போனா தம்பின்னு போனா பல இடங்கள் என் டோக்கு வந்தோம் எஸ்டிபிஎம்ல ரிசல்ட் அவ்வளவு சிறப்பா இல்லாதனால பிரைவேட் போக வேண்டிய சூழ்நிலை பிரைவேட் போய் நான் சொன்னேன் போகும்போதே திவ்யா நான் ஒரு வார்னிங் கொடுத்துறேன் நீ பிரைவேட் போற பிடிபி லோன் எடுக்க போற லோன் கட்டும்போது சிரமப்படுவேன் நான் சொல்ற மாதிரி கேளு ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் எனக்கு நீ ரிசல்ட் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ மூணாவது வருஷம் படிப்பை முடிப்ப ஒன்பதாவது செமஸ்டர் படிப்பை முடிப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓனர்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு எடுக்கணும்ட்டு ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் அந்த கேள் நான் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே வந்தேன் அந்த கேர்ள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து ரிசல்ட் எனக்கு அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி கடைசியில முடிக்கும் போது மூணு புள்ளி எட்டு ஏழு ரிசல்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்னு போட்டாங்க பிடி பிட்டி எனக்கு தெரிவிக்கிறாங்க அவன் லெட்ரு அவ தெரிவிச்சுதான் அவன் லெட்ரு கொடுத்துட்டான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஒன்னாம் மாதம் பத்தாம் தேதி வந்திருக்கு பாருங்க கேள் உலுசான் பொங்கச்சுவாலியான் பயரான் பாலி பிஞ்சாமன் பிடி பிட்டி என்ன லெட்ரு கொடுத்துட்டான் வாங்கின காசை நாற்பதாயிரமோ ஐம்பதாயிரமோ கட்ட தேவையில்லாம ஒதுங்கிக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் பாருங்க நானே உருவாக்கின மாணவி கவனிச்சு இது எஸ்பிஎம் இந்த வருஷம் எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் கொஞ்சம் இதுக்கு மேல கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ரிசல்ட் குறைவா எடுத்து ஸ்கில்ஸ் படிப்புக்கு போறவங்களுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குயா பல மாதிரி இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து டாப் ஸ்கோரர் பத்தி பேசுவோம் கிட்ட நெருங்கிட்டீங்க எனக்கு ரிசல்ட் பிள்ளைங்க ஒரு ஒரு பிள்ளைங்களா அனுப்பி இருக்கிட்டு வராங்க இது வரைக்குமே எனக்கு வந்த ரிசல்ட்டே இரநூறுக்கு மேல இருக்கும் ட்ரையல் எக்ஸாம் ரிசல்ட் எனக்கு பிள்ளைங்க அனுப்பணும் நாடு முழுதும் வடக்கு பெர்லிஸ்ல இருந்து தெற்கு ஜேபி ஸ்கூடாய் மாசாய் வரைக்கும் அப்ப பாக்குறேன் கிட்ட தட்ட இது வரைக்கும் எனக்கிட்ட வந்த ரிசல்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரிசல்ட் இந்த பிள்ளைங்களை கொண்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஊக்கம் கொடுத்து பேரண்ட்ஸ் பேசுனா மேபி என்னோட வெபினார் வந்தா அல்லது என்னோட செமினார் வந்தா பிள்ளைங்களை அழகா புஷ் பண்ணா வி கேன் கொன்வெர்ட் சோ மெனி டென் ஏ வித் சிக்ஸ் ஏ பிளஸ் வித் ஃபைவ் ஏ
அப்ப அப்புறம் இது இதுக்கு பேர் வந்து ப்ரோக்ராம் எல்எஸ்பிஎம் லிப்பாசான் எஸ்பிஎம் சரியா லிப்பாசான் எஸ்பிஎம் ஓகே இப்ப இதுல வந்து எது படிக்கலாம் ஒன்பதே பிளஸ் எடுத்தாச்சு அப்கோர்ஸ் எஸ்டிபிஎம் போகலாம் பட் டாப் ஸ்கோரஸ் வந்து வேற படிப்பு கிடைச்சிடும் அதனால எஸ்டிபிஎம் தவிர்ப்பாங்க அரசாங்கத்தில் எல்லா அசாசியும் படிக்கலாம் அப்புறம் அசாசி பின்தார் படிக்கலாம் யூகேமில் அப்புறம் மெட்ரிகுலேஷன் படிக்கலாம் அப்படி ப்ரைவேட்டாக இருந்தால் ஃபவுண்டேஷன் ஏ லெவல் ஐபி ஹாஸ்மேட் படிக்கலாம் அந்த படிப்பில் என்ன ரிசார்ட் எடுத்தாக்க ஜேபிஏ தொடரும் எந்த ரிசார்ட் எடுக்கலாட்டினா ஜேபி நின்று போயிடும் அப்படின்னு இந்த பட்டியல் காட்டுது ஓகே இந்த பட்டியல் காட்டுது உதாரணத்துக்கு ஏ லெவல்னா பதிமூணு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துடணும் அசாசி மெட்ரிகுலேஷனை மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சிஜிபி எஸ்டிபிஎம்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு சிஜிபி அப்படிலாம் இருக்கு கணக்கு அப்படி ஏ லெவல்னா நான் சொன்னேன்ல குறைஞ்சது பதிமூணு மாத்தா அந்த பதிமூணு மாத்தா எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த பட்டியலில் இருக்கு அப்ப சரி பிரைவேட்ல இப்ப நீங்க ஒரு ஜேபிஏ மாணவர் ஸோ யூ ஃபீல் லைக் டூயிங் மெடிசன் இன் பிரைவேட் கேன் யூ கேன் வே யூ கேன் டூ லம்பிரான் பி அந்த லம்பிரான் பியை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு பட்டியல் தயாரிச்சது இங்கெல்லாம் படிக்கலாம் மெடி டென்டிஸ்ட்ரி படிக்கலாம் எங்க பார்மசி படிக்கலாம் எங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் எங்க செனிபீன படிக்கலாம் எங்க மற்ற படிப்பு படிக்கலாம் எங்க அப்படின்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரி இப்ப எஸ்பிஎம் லெவல்ல ஒன்பதே பிளஸ் எடுக்க மாட்டீங்க எட்டு ஏ பிளஸ் ஆயோ நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்துங்க உங்க எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வந்தது எத்தனையோ பண்ண போனதோட ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு மேல எட்டு ஏ பிளஸ் ஏழு ஏ பிளஸ் மனசுல ஒரு வருத்தம் பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு வருத்தம் சார் ஒரு ஏ பிளஸ் குறைஞ்சிருச்சுங்க சார் ரெண்டு ஏ பிளஸ் குறைஞ்சிருச்சு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் மழை மலன்னு நீங்க அந்த ராயவானை அப்ளை பண்ணுங்கன்ட்டு ஒரு சிலர் எங்க கிடைக்க போதுன்ட்டு மொழிலாம் செஞ்சாங்க ஒரு சிலர் சீக்கிரம் செஞ்சாங்க மற்றதெல்லாம் பாருங்க ரிசல்ட் எல்லாம் மற்ற மற்ற ரிசல்ட் எல்லாம் ஒரே நாளில் வரும் அனைவருக்கும் முன்ன பின்ன வராது ஆனா இந்த சப்ஜெக்ட் ராய்வான் சேமா கான் அதுக்கு பேர் சரி சேமா கான் செய்யற ராய்வான்ல அதுக்கு பேர் சேமா கான் சேமா கான் செய்யறாங்கல்ல சேமா கான் மட்டும் முன்னுக்கு செய்யறவங்களுக்கு முன்னுக்கு வந்துடும் மொழிலாம் செய்யறவங்களுக்கு மொழிலாம் வரும் அப்ப போன பேட்ச் என்னோட அனுபவத்துல இதெல்லாம் நான் பிள்ளைங்களை டேக் கேர் பண்ணிட்டு வரும்போது சீக்கிரம் செஞ்சவங்களுக்கு எட்டு ஏ இவ்வளவு பேர் ஒன்பது ஏ ஆயிடுச்சு ஜேபி என்ன க்ளோஸ் பண்ணல தப்பிச்சாங்க சிலர் மொழிலாம் நம்ம சொல்லி கேட்க மொழிலாம் செஞ்சு அப்புறம் ஒன்பது ஏ பிளஸ் கொன்வெர்ட் ஆகுது அவங்களுக்கு ஜேபியே கிடைக்கல காரணம் டேட் ஓடிப்பச்சு இன்டர்வியூ எல்லாம் நடத்தி முடிச்சுட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ அதனால்தான் நம்ம சொல்றதை கேட்கணும் இந்த கேர்ள் பேர் பாருங்க வினோதினி ராமகிருஷ்ணன் இவங்க யாருன்னு பார்த்தாக்க மந்தா கா டீச்சர் எனக்கு மந்தா கா பட்டத்தை டாக் ஏற்படுத்தியவங்களா ராதா டீச்சர் அவங்களோட மாக அவங்க பாருங்க அவங்களுக்குலாம் இந்த பிஐடி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்ப இந்த வருஷம் மூணாம் மாசம் உள்நாட்டு ஜேபி இந்த பிஐடி என் திறக்கும் போது திடீர்னு பிஐடி என் ஜேபி அறிவிச்சுட்டாங்க இந்த வருஷத்துல இருந்து நாங்க மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசிக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு அது ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பு ஏற்படுத்துச்சு அப்புறம் அன்வர் இப்ராஹிம் பிறகு ஆறாம் மாதம் போல எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வந்ததையும் அந்த அறிவிப்பு மீண்டு வந்துச்சு எல்எஸ்பிஎம் உள்நாட்டு ஜேபி எஸ்பிஎம் மாணவர்கள் நைன் ஏ பிளஸ் பிள்ளைங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்போம் ஆனால் மெடிசன் டென்டிஸ்ட்ரி பார்மசி கொடுக்க மாட்டோம் திரும்ப மக்கள் மத்தியில் ஒரு கொந்தளிப்பு கொந்தளிப்பு அதை பார்த்துட்டு அன்வர் இப்ராஹிம் அவரே அறிவிச்சிட்டாரு சரி நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு சரியா கொடுக்குறோங்கிறது அறிவிப்பு ஆஃபிஷியலாக வந்துச்சு அப்புறம் அந்த எல்எஸ்பிஎம் உள்நாட்டு ஜேபிஏ அது உள்ளுக்கு சப்செட்டா பிபிஎட் இருக்கு அப்ப எல்எஸ்பிஎம் சூப்பர் செட் அது உள்ளுக்கு பிபிஎன் சப்செட் இந்த பிபிஎன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நஜீப் உருவாக்கின டாசார் பாரு நஜீப் பிரதமர் முன்னாள் பிரதமர் நஜீப் உருவாக்கின டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டாசார் பாரு படி இந்த பிபிஎன் மாணவர்கள் ஒரு ஐம்பது பேரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அந்த நைன் ஏ பிளஸ் காரங்களதான் அதுல ஐம்பது பேரை தேர்ந்தெடுத்து அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஷேர் ஆட் போட்டிருக்கேன் எல்எஸ்பிஎம் எனி ஏ நைன் ஏ பிளஸ் ஆனா பிபிஎன் அவங்க சொல்ற எட்டு பாடத்துல ஏ பிளஸ் இங்க பாருங்க எல்எஸ்பிஎம் உள்நாட்டு ஜேபிஏ தமிழ் பாடம் தமிழ் உட் தமிழ் இலக்கியம் உட்பட இஸ்லாம் பாடம் உட்பட மோரல் பாடம் செஜார பாடம் உட்பட எல்லாம் சேர்த்து எனி சப்ஜெக்ட் நைன் ஏ பிளஸ் எல்எஸ்பிஎம் உள்நாட்டு ஜேபி பிபிஎன் வெளிநாட்டுக்கு போறது இல்லையா அவங்க சொல்ற அந்த எட்டு பாடத்தை ஏ பிளஸ் போட்டுட்டு ஒன்பதாவது படம் ஏ பிளஸ் வேற ஏதாவது இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்பதாவது எட்டு பாடம் தான் வருது
கை கொடுக்கும் தமிழ்னு போட்டிருக்கு கை தமிழ் எப்படி கை கொடுக்குது இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்எஸ்பிஎம் உள்நாட்டு ஜேபிஏக்கு வந்து ஒன்பது பாடம் எதுவாக இருந்தாலும் தமிழும் தமிழ் இலக்கையும் கை கொடுத்துருச்சா இப்போ வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு தமிழ் கை கொடுக்குமா கொடுக்கும் எப்படி அவங்க சொல்கிற எட்டு பாடத்தில் ஏ பிளஸ் போட்டுட்டீங்க இன்னும் ஒரு பாடம் இடிக்குது ஐயா நான் தமிழில் ஏ பிளஸ் போட்டிருக்கேன் அது சேர்த்துருந்தால் நேரம் ஒன்பது ஏ பிளஸ் வரும் சேர்த்துக்குவாங்களான்னு கேட்டால் எஸ் சேர்த்துக்கும் தமிழ் ஏ பிளாஸ் கிடைக்கல எனக்கு இலக்கியத்தில் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஏ பிளாஸ் கிடைச்சிருக்கு சேர்த்துக்குவாங்களா ஐயா சேர்த்துக்குவாங்கயா அதனால தான் நீங்கள் என்னோடய செய்திகளாம் ஃபாலோ பண்ணும் இவ்வளோ நுணுக்கமாக யாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் என்னோடய செய்திகள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும் சரியா இப்போ பிபிஎன் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு தான் ஆனால் ஜப்பேன் கொரியா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி டோட்டல் இரநூறு பேருக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கேட்கலாம் சார் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இரநூறு பேர் ஐயோ இதெல்லாம் நஜீப் காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உருவாக்கின டாசர் அதுலேருந்து எனக்கு தெரியும் அதே டாசர் அப்படியே கல் பண்ணு ஒரு இரநூறு பேர் ஜப்பேன் கொரியா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி எந்த நாடு வேணும்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க இதுக்கு ஒம்பதே பிளாஸ் கேட்குறாங்களா இல்லை ஏ மைனஸ் பெருமாள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏ ஏற்றுக்குவாங்களா ஏற்றுக்குவாங்க சில நாட்டுக்கு ஏழு ஏ சில நாட்டுக்கு எட்டு ஏ ஏ பிளாஸ் ஏற்றுக்குவாங்க ஏ ஏற்றுக்குவாங்க பெருமாள் ஏ மைனஸ் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஒஃப்கோர்ஸ் நான் சும்மா நிதர்மா சொல்கிறேன் நீங்கள் பிறகு ஷாராட்டு என்கிட்ட பிறகு புத்தகத்தில் பார்க்கலாம் சரி சுருக்கமாக வேகமாக போவோம் என்னென்ன ரொம்ப ஓட்டணும் மணி ஆகுது இப்போ பாருங்கள் மூணு விதமான ஜேபியை பார்த்தோம் தான் எஸ்பிஎம் பிள்ளைங்களுக்கு பிபிஎன் வெளிநாட்டுக்குள்ளது அது எல்எஸ்பிஎம் உள்ளுக்கு இருக்குது அப்புறம் எல்எஸ்பிஎம் அப்புறம் ஜப்பான் கொரியா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஜேகேபிஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு ரிசல்ட்டும் ஒரே நாளில் வருது பாருங்கள் போன வருஷம் வந்து மூணுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க ரிசல்ட் ஒரே நாளில் வருது இல்லையா ஒரே காலகட்டத்தில் இப்போ நான் ஒழுந்தரம் என்ன சொன்னேன் ஜேபிஏ எல்எஸ்பிஎன் பிபிஎன் ஜேகேபிஜே எல்லாமே அண்டு பிபியூ பிஞ்சாமான் பொலி ஊபா இல பிஞ்சாமானா கொடுப்பாங்க அரசாங்கத்துக்கிட்ட அவங்க சொல்கிற டேர்ம்ஸ் வேலை செய்கிற ஆண்டு காலத்தை முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆண்டு காலத்தை முடிச்சிட்டிங்கன்னா அது பேசி சுவா கொண்டுவிட்டு ஆயிடும் இன்னொன்று இருக்குயா ஏழை விட்டு பிள்ளைங்களுக்குன்னு ஜேபிஏ அது டெர்மசிசுவா பி ஃபார்ட்டி அந்த வார்த்தையை பாருங்கள் டெர்மசிசுவா அப்போ டெர்மசிசுவா வார்த்தை தர்மம் ஐயோ தர்மம் தமிழ் வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை தர்மம் அதில் டெர்மசிஸ்வா சரி இப்போ இது வந்து கொடுக்கும் போதே ஸ்காலர்ஷிப் இங்கே வேலை ஒப்பந்தம் கிடையாது திரும்ப கட்டணம் ஒப்பந்தம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இது சம்மந்தமாக ஆழமான தகவல் வேணுமா இங்கே செய்தி இருக்குது என் புத்தகத்தை பாருங்கள் தனியாக ஒரு பாடம் போட்டிருக்கேன் இதை மேலே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் பத்து பாடம் பத்து என் புக்கில் இப்போ டூ டி எஸ் ஸ்காலர்ஷிப் டாப் ஸ்காலர்ஸ் வெளிநாட்டுக்கு போகணுன்னு ஆர்வம் இருக்கா எஸ்பிஎம்ல பாருங்கள் ஏ எட்டு ஏ கேட்குறாங்க இவங்க ஏழையே கேட்குறாங்க பிஎன்பி எட்டு ஏ கேட்குறாங்க என்ன வ வடிவத்தில் ஏ ஏ மைனஸில் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஏ பிளஸ் அண்ட் ஏ சரி இவங்கெல்லாம் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏ லெவல் படிக்க வைக்கிறாங்க அல்லது ஃபவுண்டேஷன் படிக்க வைக்கிறாங்களா படிக்க வச்சுட்டு அவங்க கேட்குற ரிசல்ட் எடுத்ததையும் வெளிநாட்டுக்கு பிடிச்சி அனுப்புவாங்க இங்கே சைம் டபி பாருங்கள் எல்லாம் பிரிட்டனில் இருக்கிற யூகேயில் இருக்கிற காலேஜஸ் பிஎன்பி பாருங்கள் யூகே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க யூகே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க சரியா அதை பாருங்கள் யூகே ஆஸ்திரேலியா மின்னுக்கே போட்டு அப்படின்னா இது ஏன் டூ டியர்னு சொல்கிறோம் எஸ்பிஎம்ல இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை வின் பண்ணிட்டீங்க அவங்க கொடுக்குற ப உதவி பணத்தில் உள்நாட்டில் ஏ லெவல் அல்லது ஃபவுண்டேஷன் தெரியுங்க முடித்த கையோடு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அதான் டூ டியர் ஆஃப்டர் எஸ்பிஎம் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓவர்சீஸ் டிகிரி செகண்ட் இயர் டூ டியர் ஸ்காலர்ஷிப் இதெல்லாம் தனி தனி பாடமாக பா பாடம் அறுபத்தி நாலு பாடம் தொண்ணூற்றி மூணு பாடம் பதினெட்டுன்னு சொல்லி என் புத்தகத்தில் தனி தனி பாடமாக இருக்கு ஷெல் ஸ்காலர்ஷிப் சரியா ஷெல் ஸ்காலர்ஷிப் எப்படி வேலை செய்யுது இதை பாருங்கள் முதல்ல ஷெல் இங்கே இருக்குல்ல அதோட விளக்கம் அதோட விளம்பரம் அப்புறம் ஏ சி பிஎன்பி சொன்னதான் வெளிநாட்டுக்கோ யூகே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்புகிறாங்கன்னு அவங்க பாருங்கள் என்ன தெளிவு போட்டிருக்கேன் எட்டு ஏ வேணும் எங்கே ஏ லெவல் செய்வீங்க போன வருஷம் எப்போ க்ளோசிங் டேட் அதுக்குள்ளே லிங்க் என்ன யூகே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்பலாம் அங்கே போய்ட்டு மெடிசன் டென்டிஸ்ட்டு அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அவங்க கொடுக்குற படிப்பு அட்லீஸ்ட் இதில் ஆர்வம் இருக்கிறவங்க போகலாம் இல்லை பொதுவாக ஒரு சில பிள்ளைங்க என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் என்ன சார் எந்த ஸ்காலர்ஷிப் பார்த்தாலும் சயின்ஸ் பிள்ளைங்களுக்காக இருக்குது எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் இது என்னவா உங்களு
அப்புறம் யூடிபி ஓகே யூனிவர்சிட்டி டெக்னாலஜி பெற்றோன யூடிபில படிக்கிறதுக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு லோக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஓகே லோக்கல் யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறதுக்குன்னு இருக்கு ஓகே படிக்கிறதுக்கு இருக்கு அப்புறம் ஓவர்சி இந்த லோக்கல்னா கேன் பி லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஓர் லோக்கல் பிரைவேட் இன்னொன்று வந்து ஓவர்சீட்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு உள்ள ஸ்காலர்ஷிப்பு எஸ்பிஎம்லேயே செக்யூர் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் யாருக்கு எஸ்பிஎம் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன ஷேர் அவுட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ்பிஎம்ல எத்தனை ஏ வேணும் ஏ பிளஸ் எத்தனை ஏ எத்தனை எந்த பாடத்தில் அப்படின்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்போ வெளிநாட்டு டிகிரிக்கு எஸ்பிஎம்ல செக்யூர் பண்ணுறீங்க இது எவ்வளோ முக்கியம் சரி நீங்கள் ஃபோம் ஃபோர்ல இருந்து உழைப்பு போட்டு படிச்சுங்க ஃபோம் ஃபைவ்ல உழைப்பு போட்டு படிக்கிறீங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிறனே ஒரு நாற்பது நாள் தான் உழைப்பை கடுமையாக போட்டு படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கும் நாடு முழுதும் ஆசிரியர்கள் அப்படி படாத பாடு படுறாங்க உங்களோட டியூஷன் டீச்சருங்க உங்களோட ஆன்லைன் டியூஷன் டீச்சருங்க படாத பாடு படுறாங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் படாத பாடு படுறாங்க இப்போ நான் கொடுக்குற செய்தி உங்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மன ஆறுதலாக கொடுக்கும் படிக்கிறோம் 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 எந்த இலக்கை நோக்கி போகிறோம் எந்த இலக்கை வச்சு நான் தெளிவாக ஐ கேன் செட் மை கோல் இஃப் ஐ ஸ்கோ வாட் வே ஐ கேன் கோ இஃப் ஐ ஸ்கோ வாட் வே ஐ கேன் பி கேன் ஐ அச்சீவ் மை அம்பிஷன் வித் திஸ் லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்கோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த தெளிவை கொடுக்குறேன் ரொம்ப பெரிய பயனாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற நாற்பது நாளில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உந்துதலாக இருக்கும் இல்லையா அதான் இந்த செய்தி வந்து உங்களோட இலக்க வகுக்க பயனாக இருக்கும் கசனா வத்தான் ஃபவுண்டேஷன் அப்போ ஃபவுண்டேஷன்னாக்க செஞ்சுட்டு உள்நாட்டில் படிக்க வாய்ப்பு தானே கசனா குளோபல் ஏ லெவல் ஏ லெவல் செஞ்சுட்டு இது எதுக்கு குளோபல்னு சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப அவங்க காலேஜ் ஐசன் யூஏம் அவங்களோட பிரதான ஒரு பேனல் பேனல் காலேஜ்னு வச்சுக்கோமே அங்கே உங்களை ஏ லெவல் செய்ய வச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க இங்கே போய் என்ன போட்டுருப்பாங்க ப்ரெஃபரன்ஸ் ஓகே கிவன் ஃபார் தோஸ் அப்ளைங் ஃபார் அக்கௌண்டிங் இக்கனாமிக்ஸ் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து வெளிநாட்டு ஸ்காலர்ஷிப் சரி அது வந்து வெளிநாட்டு ஸ்காலர்ஷிப் என்ன போட்டிருக்கு கீழே அட் அவர் எப்ரூவ் ஓவர்சி யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ராட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ராட் வெளிநாட்டு யூனிவர்சிட்டிக்காக உள்ளது இந்த கதனா குளோபல் ஏ லெவல் ஸ்காலர்ஷிப் சரி இது என்னோட புத்தகத்தில் பாருங்கள் நூற்றி அஞ்சாவது பாடத்தில் இருக்கு நூற்றி அஞ்சாவது பாடம் புக்கை வாங்கி பார்த்தா தெரியும் கரெக்டாக அந்த பாடம் நம்பர் போட்டிருக்கோம் ஓகே கோக் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி 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 என்னோடய ரிசல்ட் நடுத்தரமான ரிசல்ட் நான் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக்கில் படிக்க போகிறேன் படிக்கிறதுக்கு இடம் கிடைச்சிருக்கு பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மதித்து யாராவது ஸ்காலர்ஷிப் கொடுப்பாங்களான்னு கேட்கலாம் பாலிடெக்னிக் பிள்ளைங்க டிப்ளமோ படிக்கிறனால பிடி பிடி லோன் அப்ளை பண்ணலாம் வேறு எதுவும் பாலிடெக்னிக் பிள்ளைங்களை போய் மதிப்பு கொடுத்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறதுக்கு யாரும் இருக்காங்களா இருக்கிறே இருக்கிறாரு கோக் ரோபர்ட் கோ அவர் நாட்டில் ரிச்சஸ்ட் மேன் மலேசியாவில் யார் ரோபர்ட் கோக் எப்போ பார்த்தாலும் சிங்கப்பூரில் இருப்பார்ல அவரை கூட இந்த அம்னோ ஒரு சில அரசியல்வாதிகள்லாம் அவரை போயிட்டு என்னமோ பெருசாக குறை சொல்லுவாங்க கண்ட மாதிரிலாம் திட்டுவாங்க அந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு நல்ல சிந்தனை இல்லை ஒரு நாட்டுக்கு செய்த பங்களிப்பு பெரிய பங்களிப்பு இவர் காசை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படிச்சிருக்காங்க இவர் காசெல்லாம் நினைக்கிறேன் பில்லியன் கணக்கில் போயிருக்கோம் பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிற பிள்ளைங்க ஏன்னா பார்க்காம பாலிடெக்னிக்கில் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்காக ஒரு டெர்மசிசுவா படிப்பு இருக்குல்ல அப்போ சிங்கப்பூரில் போய் படிக்கிறதுக்கு சாரி மலேசியா பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்குன்னு இருக்கு சிங்கப்பூரில் போய் படிக்கிறதுக்குன்னு இருக்கு எல்லாமே கோக் ஃபவுண்டேஷன் பல விதமாக இருக்கு கோக் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து ஆனந்த கிருஷ்ணனோட ஃபண்டு எம்சிஎஃப் ஃபண்டு இவங்களோட இல்காம் கேம்ல தான் நான் எட்டு வருஷம் பேசியிருக்கேன் தமிழ் ஸ்கூல்ல ஏழியே போட்டு நாட்டை நாலு ஜோனா பிரிச்சு மொத்தத்தில் ஐநூறு அறுநூறு மாணவர்களை நாலு ஜோனா பிரிச்சு நான் போய் பேசியிருக்கேன் ஃபோம் ஒன்ல இருந்து ஃபோம் ஃபைவ் வரைக்கும் கேம் நடக்கும் நான் பெரும்பாலும் ஆரம்பத்தில் என்ன ஃபோம் ஃபோர் கேம்ல பேச வச்சாங்க அப்புறம் மாத்திட்டாங்க என ஃபோம் ஃபைவ் கேம் பேச வச்சாங்க நான் எட்டு வருஷம் பேசியிருக்கேன் நார்த் ஜோன் பேராக் ஜோன் சென்ட்ரல் ஜோன் சவுத் ஜோன் கடைசி கடைசியாக மூணு ஜோன் ஆக்கிட்டாங்க இவங்களோட ஃபண்டு இல்ஹாம் கேம் இஸ் வாஷ் அண்ட் எம்சிஎஃப்லாம் இப்போ வந்து எம்சிஎஃப் ஃபவுண்டேஷன் லோன்னு கொடுக்குறாங்க இவங்க கொடுக்கும்போது லோனாக கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஓனர்ஸ் போட்டாக்க அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ண தயாராக இருக்காங்க சரி 
அப்ப மெடிஸ் மெடிக்கல் டென்டல் ஸ்டடிஸ்க்குன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு அப் டு செவன்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நீட் எல்லாருக்கும் செவன்டி தௌசண்ட் கிடைக்காது ஃபோர்ட்டியா கிடைக்கலாம் தேர்ட்டியா கிடைக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் நீட் இவங்க இவங்க கொள்கை வந்து லோன் கொடுத்தா இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுக்குறாங்க பிடி பிடியன் கூட ஒரு காசு வட்டி எல்லாம் அங்க போக அவங்க வந்துருவாங்கல்ல அதனால இவங்க ஷேர் ஆட்டு நீங்க பிடி பிடியன் லோன் எப்ளை பண்ணி இருக்கணும் எப்ளை பண்ணியும் பணம் பத்தல அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட வரலாம் அத ப்ரூஃப் இவங்கள்ட்ட காட்டணும் அப்ப இவங்க என்ன செய்யறாங்க அங்க பணம் பத்தாது கூடுதல் உதவி செய்யறாங்க கூடுதல் உதவி செய்யும் போது பிடிஏ பிடிஎன் போலவே இவங்களும் சொல்றாங்க எங்கிட்ட லோன் எடுத்துக்கங்க வட்டி இல்லாத கடன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லோனு போட்டாக்க அந்த லோனை கட்ட தேவையில்லைன்னு இவங்க அந்த சலுகை கொடுக்குறாங்க அப்ப மெடிக்கல் டென்டலுக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் மெடிக்கல் நான் டென்டலுக்கும் தனியா இன்னொரு கேட்டகரி வச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்க என்ன புத்தகத்துல தனி பாடம் இருக்கு பார்க்கலாம் சரியா டீ வேட்டுக்கு கூட கொடுக்குறாங்க அப்ப நீங்க இவ்வளவு நேரம் என்னோட டோக்க கேட்கறவங்க எப்ப பார்த்தாலும் டாப் ஸ்கோரஸ் எஸ்பிஎம்ல எஸ்டிபிஎம்ல மெட்ரிகுலேஷன் நல்லா நல்லா ஸ்கோர் பண்ற மாணவர்கள் மட்டும் கேட்கக்கூடாதுயா ரிசல்ட் நடுத்தரமா குறவா எடுத்து டி வேட்டுக்கு போற பிள்ளைங்களும் கேட்கணும் அந்த பேரண்ட்ஸும் கேட்கணும் எல்லாருக்கும் நிதி வளம் இருக்கு நிதி வசதி இருக்கு உங்களுக்கு முனைப்பு காட்ட போறீங்களா உங்களுக்கு செய்தி தெரியுமா காலத்தோட விண்ணப்பம் செய்ய போறீங்களா அதுதான் முக்கியம் சரியா சொல்லுவாங்கல்ல கொட்டிய வார்த்தையும் விடுத்த அம்பும் கழிந்த காலமும் இது மூன்றுமே திரும்ப பெற முடியாதவை காலத்தோட விண்ணப்பம் செய்யணும் திறமை இருக்கணும் எங்க இருந்து திறமை வரும் தகவல் இருந்ததான திறமை வரும் இங்க பாருங்க பிளான்டேஷன் அது சார்ந்த டி வேட் படிப்புக்குன்னு ஒரு உபகார சம்பளம் ஹெவி எக்யூப்மெண்ட் படிப்பு அதுக்கு ஒரு உபகார சம்பளம் வெல்டிங் படிக்க அதுக்கெல்லாம் தனித்தனி உபகார சம்பளம் அப்புறம் பேங்கனகரா கீஜாங் ஸ்காலர்ஷிப்னாக்க உங்களோட எஸ்பிஎம் பிள்ளைங்களோட அண்டர் கிராஜுவேட்னாக்க எஸ்டிபிஎம் மெட்ரிகுலேஷன் ஏ லெவல் முடிச்சவங்களோட இருக்கும் இல்லையா போன வருஷம் எந்த தேதியில திறந்திருக்காங்க எஸ்பிஎம் ரிசல்ட் வர காலகட்டத்தில் தான் எல்லாமே பெரும்பாலும் திறக்கிறாங்க பிரைம் டைம் இல்லையா பிரைம் ஸ்காலர்ஷிப் டைம் அப்போ கீஜாம் ஸ்காலர்ஷிப்க்கு எட்டியே வேணுமா என்னமோ பிஎன்பி கேட்குற மாதிரி ஏ என் ஏ பிளஸ் ஒன் டி தான் பிஎன்பி எல்லாம் பார்த்தீங்களா ஷெல்லாம் பார்த்தீங்களா எட்டியே கேட்குறாங்க ஏ மைனஸ் ஏற்றுக்கலாம் இவங்களும் ஏ மைனஸ் ஏற்றுக்கலாம் இப்போ ஷெல் ஸ்காலர்ஷிப் சாரி மன்னிச்சிருங்க பேங்க் நகர ஸ்காலர்ஷிப் ஹங்லியாங் ஃபவுண்டேஷன் இவங்க மட்டும்தான் மெடிசனுக்கும் கொடுக்குற ஒரே ஒரு நிறுவனம் ஹங்லியாங் பாருங்க மெடிசன் டென்டிஸ்டிக் கொடுக்குறாங்க வருஷத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் எக்ரோ பேங்க் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு இது இதெல்லாம் ரொம்ப நீளமான செய்தி புத்தகத்தில் இருக்கு நான் ரொம்ப வேகமாக போயிருந்தேன் எக்ரோ பேங்க் அதோட தகவல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்துங்க அதுல பாருங்க நல்லா உன்னிப்பா படிக்கணும் யூஎஃப்டிஎம்ல படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் யூபிஎம்ல படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் தனியா இருக்கு அப்ப யூபிஎம்ல படிக்கிற மாணவர்களுக்கு அவ்வளவு பேருக்கும் எக்ரோ பேங்க் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குன்னு தெரியுமா அது என்னது பிஸ்னஸ் படிக்க பைனான்ஸ் படிக்க அக்கௌண்டிங் படிக்க அது ரிலேட்டட் அண்டர் கிராஜுவேட் எல்லாம் படிக்க யாருக்கு யூபிஎம்ல படிக்கிறோம் அப்ப யூபிஎம்ல படிக்கிற மாணவர்களுக்கு இந்த செய்தி யார் போய் சொல்றது நீங்க புத்தகத்தை வாங்கி வச்சுட்டு இந்த புத்தகத்தை பிள்ளைகளுக்கு பிறந்த நாள் காலம் பிறந்த நாளுக்கு போயிட்டு பரிசு கொடுக்கறது பதில் கண்ட கண்ட பரிசு பொம்மையை வாங்கி கொடுக்கறது பதில் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் புத்தகத்தை வாங்கி கொடுப்போம் இல்லையா அப்படின்னாக்க யூ கேன் யூஸ் தி ஸ்காலர்ஷிப் புக் எஸ் அ பர்த்டே கிஃப்ட் கரியா சரியா கல்யாணம் பண்ற புது தம்பதியினருக்கு கூட அவங்க பிள்ளைகள் பிறகு பெற்று எடுக்கும்போது இந்த ஸ்காலர்ஷிப் செய்தி எஸ்எஸ்பி என் அக்கௌண்ட் குழந்தை பிறந்ததையும் எடுக்கணும் அல்லது லைஃப் இன்சூரன்ஸு இல்ல ஒரு எடுக்கேஷன் பாலிசி ஓகே எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் ஊக்குவிக்கிறதுக்காக என்னோட புத்தகத்தை வாங்கி கல்யாண பரிசா வாங்கி கொடுக்கலாம் ரொம்ப பயனா இருக்கும் கிளியான் லியான் ஸ்காலர்ஷிப் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஏழை விட்டு பிள்ளைகளுக்கு இது பாருங்க ஒரு மாணவி ஆஹ் அன்பரசி உளுத்திராம் மாணவி அவங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி கொடுத்தேன் யூபிஎம்ல மெடிசன் மூணாவது வருஷம் படிக்கும் போது வருஷத்துக்கு பதினாறாயிரம் வெள்ளி வீதம் மூணு வருஷத்துல நாற்பத்தி எட்டாயிரம் வெள்ளி பணம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது லியான் லியான் இவங்க எப்படி இதை என்ன விரட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க சார் நீங்க கூலி லாவணியாங்கிறவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க இல்ஹாம் கேலாமு அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க அது போல எனக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்தேன் அவங்க பாருங்க அன்பரசி கையில் அந்த கே கேடையத்தை வச்சு நிற்கிறாங்கல்ல இவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜேபி மாரியம்மன் கோய
சரி ஒன்னா நான் அந்த கேள்கிட்ட கேட்டேன் நீங்க மூணாவது வருஷம் மெடிசன் படிக்கும் போது தான் என்ன கூப்பிடுறீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போதே எனக்கு கூப்பிடலன்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க சார் எஸ்பி ரிசல்ட் வந்ததே உங்களை தூண் அமீனா தமிழ் பள்ளியில வந்து பார்த்தேங்க சார் நீங்க சொல்லி தான் எனக்கு அசாசின்னு என்னன்னு தெரியும் நான் அசாசி யூபிஎம் அப்ளை பண்ண கிடைச்சிது அங்கிருந்து மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்ண கிடைச்சிது அதோட உங்களை மறந்துட்டேன் பிறகு அந்த லாவண்யா கேர்ள்னால உங்க ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு எப்படியோ நான் உதவி செஞ்சு அவங்களுக்கு வந்து மூன்று வருஷத்தை நாற்பத்தெட்டு வழி பணம் கிடைச்சிது ஒயிட்டியல் ஃபவுண்டேஷன் பாருங்க எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் கொடுக்குறோம் ஆனாலும் கீழ்கண்ட ப்ரோக்ராமுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க இதை நான் ஏன் பர்பஸ்லி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா சில ப்ரோக்ராம் இப்படி தான் போட்டிருப்பாங்க இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆல் ஃபீல்ட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க இந்த வார்த்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரையாரிட்டி இஸ் ஃபார் த ஃபோலிங் ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்கணியா இப்போ பாருங்க சிங்கப்பூரில் வேலை செய்ய லம்சாங் ஸ்காலர்ஷிப் வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் வழி வீதம் என்னது எலிஜிபிலிட்டி சரி போட்டுட்டு எங்க வேலை செய்ய பி அ லீடிங் பில்டர் இன் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யறதுக்கு லம்சாங் ஸ்காலர்ஷிப் குளோப் டாப் குளோப் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் குளோப் கம்பெனி இந்த வேர்ல்ட் அவங்க எந்த மாதிரி துறைகளுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க என்ன ஜாப் பாண்டு எவ்வளவு கொடுப்பாங்க அப்படின்லாம் நீங்க அறிஞ்சுக்கணும் பேங்க் நகரா கொஞ்சம் முந்தி கீஜாங் பார்த்தோம் எஸ்பிஎம் பிள்ளைங்களுக்கு இது பேங்க் நகரா அண்டர் கிராஜுவேட் எஸ்டிபிஎம் மெட்ரிகுலேஷன் முடிச்சு டிகிரிக்கு போறவங்களுக்கு அது ஓகே இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் பல விதமான ஸ்காலர்ஷிப் பார்த்தோம் மாநில ஏசான் உங்ககிட்ட பாண்டித்தியம் பெற்று இருக்கணும் நீங்க சிலாங்கூர்னா சிலாங்கூரோட ஏசான் எத்தனை விதமா எத்தனை பிரிவா இருக்கு ஜொஹோர்னா ஏசன் ஜொஹோர் ஏசன் கெடா ஏசன் பேரா சரியா பெர்லிஸ் மாநிலத்தை தவிர மற்ற மாநிலத்துக்கெல்லாம் அவங்கவுங்க ஏசன் நெகிரி இருக்கு இப்ப பன்னெண்டு மாநிலத்துக்கும் பன்னெண்டு டாபிக் போட்டிருக்கணும் பெர்லிஸை தவிர சரியா ஏசன் பேராக் ஏசன் பேராக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு கொடுத்தா கூட அதுவும் நமக்கு பெரிய காசு இல்லையா சர்டிபிகேட் படிப்புக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு போய் நீலாய் பந்து ஆட் பண்டா பத்தான் ஐயாயிரம் வெள்ளி கீழே இருந்துச்சுன்னா ஏழு விட்டு முந்நூறு வெள்ளி கொடுக்குறாங்க டிப்ளமா முடிக்கிறவங்களுக்கு ஐநூறு வெள்ளி சர்ஜனமோட போனவங்களுக்கு ஆயிரம் வெள்ளி இது வந்து ஒன் டைம் கிஃப்ட் ஒன் ஆஃப் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கிக்கலாம்னா கூட அவங்களுக்கு நஷ்டம் தானே சரியா அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஓகே உள்நாடு வெளிநாடு எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்குறாங்க அது போக ஏசன் பேராக்கில் வேற என்னெல்லாம் கொடுக்குறாங்க பெரிய பெரிய நிதியெல்லாம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் பார்க்கணும் ஏசன் சிலங்க ஒரு நாலு பிரிவாக இருக்கு ஏசன் பேராக்கு வந்து நாலு பிரிவாக இருக்கு அப்போ வந்து நாலு பிரிவாக இருக்கு அப்போ அந்த நாலு பிரிவு எப்படி எது வேலை செய்யுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லிக்கிட்டு வந்தால் அந்த தகவல் எல்லாமே நான் முதல்ல சொன்ன அந்த புத்தகத்தை காட்டினேன் என்னோடய புத்தகத்தில் இருக்கு இந்த புத்தகத்தை வாங்குறதுக்கு இந்த கியூஆர் கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணாக்க நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை வாங்கலாம் ரொம்ப பயனாக இருக்கும் எழுதுலி பெரிய பயனாக இருக்கும் சரி இதுதான் இன்றைக்கு நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்ச செய்தி அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்கள் உதாரணத்துக்கு சப்பாத்து வாங்க கூட காசு இல்லை பேக் வாங்க கூட காசு இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு மாநிலம் சப்பாத்து வாங்க ஸ்கூல் பேக் வாங்க ப்ரைமரி ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க அப்போ இது எங்கே கிடைக்கும் இந்த செய்தி மாநில யாயசான் இருக்குல்ல பன்னெண்டு மாநிலத்தோட யாயசன் நெகிரியோட யாயசன் ஓகே யாயசன் நெகிரி அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் நம் நீங்கள் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற குடும்பம் இல்லை நீங்கள் செழிப்பான குடும்பம் தெரியும் ஆனால் உங்களை சுற்றி ஏழை விட்டு பிள்ளைங்களுக்கு நிதி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் போயிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பதிலுங்க இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற தொகுப்பு களஞ்சியம் செய்தி களஞ்சியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை படித்து 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 இது ஒரு சமூக சேவையாக செய்யலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் நான் இப்போ தான் ஒரு கடந்த ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக ஆண்டு முழுதும் பிஸியாக இருக்கிறேன் ஆண்டு முழுதும் அங்கங்கெல்லாம் அழைப்பிற்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் அதுக்கெல்லாம் முன்பு நான் என்ன செய்வேன் கோலம்பு சுற்று வட்டாரத்தில் அடுக்கு மாடி வீடுகள் போய் பதினாறாவது மாடி வீட்டுக்குன்னா நான் பதினாறாவது மாடிக்கு போயிடுவேன் ஏசன் விலாய பெருத்துக்கிட்டு தான் ஃபார்மை பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பேக்கில் வச்சுக்கிட்டு வீடு விடா இந்தியர்கள் விடா போய் தட்டி 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 கேட்பேன் ஆறாப்பில் நீங்கள் மூணையே போட்டிருக்கீங்களா தமிழ் ஸ்கூல் ஆறாப்பான் சரி ஸ்கோலக்கு பங்ஸன் ஆறாப்பான் சரி மூணையே போட்டவங்களுக்கு ஏசன் விலாய பெருத்துக்கிட்டு தான் அப்ளை பண்ணி கடவுள் செயல் உங்களுக்கு கிடைச்சாக்க ஃபோம் ஒன்லேருந்து ஃபோம் ஃபைவ் வரைக்கும் ஐம்பது வழி எண்பது வழிலாம் கிடைக்கும் இப்படி தான் கொடுத்து கொடுத்து க
ஒரு உதாரணம் ஒரு உதாரணம் அதனால தான் செய்திகள் நம்ம கிட்ட வளமாக இருந்துச்சுன்னா இதை வச்சு நீங்கள் பெரிய அளவில் சமூக சேவையை செய்ய முடியும் அப்போ பணம் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் க்ரௌட் ஃபண்டிங் செய்கிறது போல இருக்கிற அரசாங்கத்தோட நிதி இருக்கிற பொது நிதி இருக்கிற தனியார் துறையோட நிதி இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்ம பயன்படுத்தல மாநில ஏசனுக்காரன் ஆண்டு கோட்டாக முடிச்சிடறான் இத்தனை கோடி வெள்ளி ஒதுக்கி யாருக்கும் கொடுத்து முடிக்கிறான் நம்ம சும்மா வெளியில் உட்காந்து உதவில உதவில உதவுன்னு சொல்கிறோம் உதவாத கேஸும் நிறையா இருக்குங்க இந்த நாட்டில் பாரம்பரியம் ஐ மீன் பாரபட்சம்னா உலகத்தில் நம்பர் ஒன் பாரபட்சம் ஏன்னா பாரபட்சம் இந்த நாடு தான் தெரியும் எல்லாருக்கும் பட் இருக்கிறதும் நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் அப்போ இதெல்லாம் பரவி கிடக்கிற செய்தியை எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு நூறு வடிவத்தில் தொகுத்து கொடுத்துருக்குறோம் இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு பெரிய அளவில் பயனாக இருக்கும் சரி இந்த இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க இந்த எனக்கு கிடைச்ச இந்த ஆண்டவன் கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோ பதிவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றிங்க